。你好，我找一下你们蒋总。哦，蒋总在那边开会。开会？对，开会。我觉得最主要的问题是这一点。大部分要动起来，我们也计划联合一些网红餐厅发放一波优惠券，来维护社区用户的年度。等一下，亮哥。哎，来，给你们带了奶茶。这么多？什么口味都有啊，分一下，小心。哎呀，谢谢堂叔了。改口改挺快嘛。那我要是给你们送来上等的牛排，你应该叫我什么？谢主隆恩。忙吗？不忙不忙，你刚好有空。我看今天天气还挺好的，过来给你们送点奶茶。嗯，我们也快了，你要不要过来听听？我们正好在讨论一休每年年底的美食吧，看看今天有没有什么新意。有的完了之后叫服务员一块儿坐他车跑。我听不方便吗？方便，本来就是脑力风暴。如果你要是贡献出一个好点子来，我给你大奖。大奖，来走。起来，跟你坐啊。坐中间去，杨哥坐这儿。行行，杨哥坐，杨哥快，杨哥坐。行，嗯，怎么样？好，谢谢。奶茶如何？谢谢公主殿下的投喂。哎呀，真恶心。谢谢。哎，我们继续吧。去年我们做了学校食堂大比拼，效果很好，好几个大学食堂都出了人气很高的网红食品。今年我们可以沿用，但是把范围扩展到机关单位啊，或者是国企大厂上，让更多的人可以参与进来。呃，今年蒋总定的是随之拓展一休好吃作为美食社区的功能。呃，大家说说自己的想法吧。那做街头小吃分享，那不如做家庭厨神争霸赛呢？可大部分现在的年轻人哪有时间自己做饭啊？哎，我倒是有一个想法。嗯，你记不记得咱们之前在芝兰小卤的时候，芝兰姐就用当天的剩菜。加了点他的那个秘制酱料，随便一加工就变成一道特别好吃的炒饭。我看那个微光短片播到这儿的时候，好多弹幕都在说这个方法特别简单，而且看上去特别有食欲。嗯。之后在一休美食社区上面，我也看到很多人按照志兰姐的这个方法加工剩菜剩饭，尤其是现代人吧，经常前一天呢去餐厅吃饭，打包了很多吃的，到第二天又觉得完全没有食欲。那么按照这个方法简单加工一下，是不是就能又变成一道美食？我明白你意思。嗯。其实呢，现在很多打工人，他一方面觉得吃外卖不健康，但是呢，你要让他短时间内学会怎么下厨，也是一件难事所以，我们是不是可以针对这些用户做一个美食分享大赛？啊，就比如啊，剩饭剩菜仅需要微波炉几分钟就可以做出好吃的美味。这样呢，一方面又可以鼓励大家在外面吃饭的时候打包不浪费，一方面又可以去满足大家自己亲手做饭的乐趣，简单又好学。那如果是这样的话，最简单的加工往往都会伴随着很多预制的调料和酱汁，包括食品。我觉得可以让他们在美食分享的笔记当中添加上我们商品的链接。嗯。这样，他们在比赛的过程当中，不仅能够在社区里面获取信息、分享笔记，还能够给我们的商城产生很多的消费。我觉得这是一个很好的闭环。但是至于名字的话，应该名字，剩饭大挑战。那<笑>这名字我觉得还挺好的，<笑>还行啊，非常好，很有创新，非常好。哎呦，谢谢谢谢谢谢。啊，你们这个会也太容易了吧，杨哥，你这不仅给贡献奶茶，你还贡献了个好点子呀！一会儿必须请你吃晚饭。刚才已经说了，一会儿录台烧烤。哎，那一会儿等儿子下课了之后，我让亚楠去接他，咱们一起吃呗。好、啊。那这样，大家把这个方案我们继续完善一下。好，好的，开始讨论吧。哎呀，莫名其妙就过来开了个会。我上个洗手间，你去吧去吧。去吧嗯，微光视频爆火，大数据识别了关键词张志兰，自动推荐了糖醋，分析张志兰案例的内容。这个呀，是我们总行第一个点赞破十万的宣传视频，网友们也在留言夸我们会商。总行啊，也顺势宣传了会商的小微普惠，没想到直接冲到了话题榜单的第一名，涨粉也在全面爆发。总之，史无前例。这不就是唐漾写的标题啊？对，风起于清平之末
，浪程于微澜之间。冯总，我看唐处进一修跟进自己的公司一样。蒋时言是我们的老板，对吧？样哥是蒋时言的大哥啊，这个我们自己是清楚。老板的大哥来老板公司，是不是天经地义，像回家一样？还我们一开始还以为他是老板的女朋友，以后要当老板娘呢。什么老板娘啊？样哥是我兄弟，能两肋插刀的那种。那你们这么多年都是纯友谊啊，一点暧昧都没有。暧昧什么呀？暧昧？你说你年纪轻轻怎么净想这些东西？人家样哥跟蒋总他们两个人是什么？纯纯的好哥们儿，铁的不能再铁了。是，一生样哥，一辈子样哥。哎，好好好，我们都知道你跟唐处是纯友谊了，不用反复强调。哎，行了行了行了，我们记住了，老板的大哥。别闹了别闹了，吃饭吧吃饭吧，走吧。哎，唐处，嗯、啊，呃，蒋总他们先回自己办公室了，呃，烧烤东西都准备好了，我先带您去露台。嗯，好，嗯、呃，这样你跟他们说一声，我突然要去开个会，我今天就不吃了。好，行，啊、谢谢。亮哥。不是说吃烧烤吗？怎么走了？哦嗨，我刚刚接到一个电话，让我回去加班。我应该吃不了了。哦。啊，那等一下。什么？这我们刚到的点心。哦、oh.。正好你加班的时候吃吧。嗨，我又不是客户，我我我是你样哥，你用得着跟我这么客气吗？谢谢啊，相哥，你呃，没事，我知道路在哪，你不用送了，走了。好。你干嘛呢？找你半天，那上面都烤好了，快吃啊！啊你们吃吧，我不饿。你小子说要吃烧烤的，都烤完了，等你呢。你先去，你先去，等你呢啊什么老板娘啊，杨哥是我兄弟，能两肋插刀的那种，一生杨哥，一辈子杨哥。好好好，我们都知道你跟唐处是纯友谊了，不用反复强调。<笑>什么老板娘，啊，他是我大哥。<笑>那么着急避嫌干嘛？我还怕别人误会呢。一生杨哥，一辈子杨哥，没毛病啊。亲亲。加班吗？你回来啦？啊，若不哥，要不要我给你煮面条？啊，不饿。不对，我有点饿，想吃东西。那你自己煮面条。哎，那你问我干嘛呀？赤嫂，呃，您看内网邮箱了吗？新一批重点 case 下来了，刚好我手里的件走的差不多了，就想说能不能跟一两个合作案，学习一下大代的模式和思路。行啊
，有你感兴趣的案子吗？我都可以，看唐初安排。嗯，如果非要说一个的话，我对新颜美容合作的医美钙蛮感兴趣。哦，这两年医美确实炒得很火，贷款规模还有回报率都非常的可观，但是它潜在风险也非常大。比如说，贷款人年龄偏低，还贷能力差，还有新颜要求的放宽审核，嗯，会有以贷养贷的终端风险，这些都是这个项目的问题。嗯，反正简单来说，就这个项目看上去特别的新颖诱人，但是商会我估计争议会很大。嗯，嗯，常处。目前市场拓展肯定是主打女性用户，嗯，我是觉得医美贷有市场潜力，呃，瞄准的也是一个高增长人群，我想试试，哪怕只有万分之一的几率，我也想试试。这要是能过就皆大欢喜嘛，要是过不了就当是积累经验，嗯，希望唐叔给我这个机会。好，没问题，我想想是哪个。应该是这个，没问题。这样你先拿去看看，有什么问题你随时问我。谢谢唐叔。嗯，站住！医美贷可不是小数目啊，唐父就这么拱手让给琳琅单独负责啊。林郎他想锻炼，我肯定要松手啊。也对哦，这个案子对林郎来说是个肥差，但是对于唐父来说，可能就是一个打水的竹篮啊。唐父，有人找你朋友，就是上次视频里一休好吃的那个总裁，蒋蒋时言。嗯，行，这样你帮我把杯子拿回去吧。啊，好，谢谢。哦哟，那我是不是要提前恭喜唐父啊？能抓住蒋总这样的钻石级单身富豪，那区区一个汇商信审处又算得什么呀？哦。<笑>你的微信昨天落在一休了，本来想昨天晚上就给你的，结果给你打电话你也没接，发短信你也不回。哦，我还说放在哪儿了呢？我昨天加班加的挺晚的，回去就直接睡了，特别累。今天刚刚也在开会。我当然知道了，你肯定很忙。那你今天几点下班？要不要一块去吃那个上次说的火锅？啊，今天晚上不太行，这不是年底了吗？各种总结啊，评选，白天各种开会，到了晚上还得加班。这么忙啊！是，那唐叔，啊，嗯，那，那你先忙吧，改天我再接你。哎，对了，你以后没事就别来我公司了，要是被人误会你是我男朋友就不好了。啊？就上次那个，劫持的那个视频，网上传的到处都是，银行今天也有人在传，哎，你知道的，我这个人。最讨厌在风口浪尖了，嗯，所以，要不还是避避吧。喏，哦，行也行，嗯，呃，啊，那你忙，我我先走了。好，那我我我就不送你了。好，啊，行。没事就别来我公司了，要是被人误会你是我男朋友就不好了。怎么不好了？你以后要是没什么事就别来我公司了，要是被别人误会你是我男朋友就不好了。不不不，没这么漫不经心
，这种呢，你以后要是没什么事儿，就别来公司找我；要是被别人误会你是我男朋友，就不好。太严肃了，他是一种介于欲拒还迎，还有点，就就就就娇嗔的感觉，你知道吗？我知道了。嗯你以后要是没什么事儿，就别来我公司了。你要是被人误会你是我男朋友，就不好。我朋友描述的大概就是这种感觉。啊，那我明白了。来，我给你们梳理一下啊。嗯。你有一个朋友，你朋友的朋友，啊，用刚才成回这样的语气跟你这个朋友说，以后没事别找他，怕被别人误会。对不对？啊对，呃，说这话的意思应该就是，把他当自己人了吧？什么自不自己人呢？我跟你们讲啊，这个事情很简单的，一共就只有三个可能。首先，蒋诗言他这个朋友肯定是个男的，朋友的朋友肯定是个女的，再加上这个背景，综合这么一评估，这个女的是一个在事业上处于上升期的这么一个女性，她不喜欢这个男的，明白吧？他觉得这个男的去找他会让他绯闻缠身。本来女性在职场上呢，困境就要比男性多很多，这是第一种可能。第二种可能，这个女的不喜欢这个男的，但是她在公司有自己喜欢的这么一个人，她怕这个男的去找她，让这个男的吃醋。哎，第三点是什么？她肯定不喜欢这个男的。我跟你讲啊，在职场上啊，但凡跟自己不喜欢的人共事那么一点点的，浑身难受。逻辑上来说没问题，开玩笑，我大学逻辑课满分、啊，对吧？也，哎，走了，对吧？成辉，唐叔，哎，呃，邢凤说发了两张表到您邮箱，让您填完尽快回他。好，知道了。呃、这个是医美贷的阐述初稿。辛苦您帮我看看，呃，有什么问题您说，我立马改。这样，你帮我放我桌上吧。哎，另外，林老，医美贷这个案子，我希望你尽量平常心。我知道了。嗯，好，你谢谢唐叔。你以后要是没什么事儿，就别来我公司了。要是被人误会你是我男朋友，就不好了。首先，这个女的是一个在事业上处于上升期的这么一个女性，她不喜欢这个男的，这是第一点。第二种可能，这个女的不喜欢这个男的。第三点，她肯定不喜欢这个男的。发现啊，现在这个偶像剧的女二号，哎，都是那种优秀、上进、努力、条件好。男主呢，就偏偏喜欢那种废物女主。可能是女主啊比较特别吧。嗯，蛮特别的，特别的废物。<笑>其实嘛，找对象就是要找一个合适。是呀。糖糖上个星期相亲怎么样？哎，我跟你说啊。堂堂上次相亲的是一个神经外科医学博士，个子高高的，斯斯文文的，从家境、学历都很好。神经外科啊，啊那很好的。堂堂要抓住啊，我觉得这次差不多。亮哥去相亲了，我怎么不知道？人家堂堂相亲，为什么一定要让你知道？嗯嗯